Bienvenidos. 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 Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast. Here's your host, Certified Language Coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 214. Welcome to episode 214 of the Learn Spanish con Salsa Podcast. Now, if you missed our last episode, make sure you go back to listen to episode 213 because that is part one of my conversation with Kelly and Maribel. So it's a super fun episode. We're actually going to be talking about some American English phrases and discussing how do we translate those into Spanish. So Kelly and Maribel will share how you can actually say some of these common phrases that we normally use in English in Spanish. So it's a little bit tricky because I know a lot of times when we're translating um, into Spanish, we kind of lose a little bit of our personality or the way that we normally talk, um, especially if we have things that are specific to our region. It's hard to know how to translate those into Spanish sometimes. So I figured uh, we would make this a little bit of a game. So uh, like I said, we started in our last episode, so make sure you go back and listen to that. But we will be exploring some more American English phrases uh, in this episode and how you would say them in Espanol. So I hope you enjoy the rest of our conversation and stay tuned to the end because if you would like to improve your conversation skills, I have a free uh, giveaway for you that will give you some more details on how you can have better conversations in Spanish and sound more natural speaking the language. All right, so here is part two of my conversation with Maribel and Kelly. Entonces, uh, la, la próxima es, the ball is in your court. The ball is in your court. Entonces, un ejemplo. I have done everything I can. The ball is in your court. Yeah. Okay. En Cuba decimos tu maletín. Que es como, el problema es tuyo ahora. Algo así. O te toca a ti ahora. Sí, te toca a ti. Sí. Porque a veces es como, yo puedo decir que Um, the ball is in your court que significa que yo, yo he hecho todo que yo puedo entonces de esa manera yo no tengo nada más que hacer todo está tu responsabilidad o también solamente es que te toca a ti, it's your turn um, yeah. si estoy jugando como no sé, un juego yo puedo decir que ah, okay, the ball is in your court pero normalmente eso suena un poquito raro en esa situación yo creo que mejor si es una situación un poquito más larga mm. como hay tiempo que va, a pasar, que va a pasar y es algo que va a durar como no sé días o un poquito más o semanas depende mm. pero eso yo, yo pienso en eso con esa expresión porque ese the ball is in your court es como que tienes que pensar en algo y tomar una decisión no es algo muy no sé muy fácil mm. hacer sí. mm. normalmente normalmente pero Sí, Interesante. Sí. Sí. En sí. Colombia, mmm, de pronto es como pasar la bola, similar, como pasar la bola a la otra persona. Ajá, Aunque sí. también podría ser como cuando tú quieres como liberarte de la responsabilidad, es como Exacto. me lavo las manos. Ajá. Exacto. So en inglés también tenemos esa expresión, to wash your hands of it. Like, I've washed my hands of it. Sí. Pero eso no, normalmente no tiene un <laughs> connotación bien. Es como estoy diciendo que en inglés, por ejemplo, yo digo eso si estoy hablando de, no sé, un niño. Y digo, uh, he is going to keep acting up. I'm, I've washed my hands of the situation. Like, I've washed my hands of him. Mm. Like, I'm not going to have anything else to do with it. He is old enough to take care of it. I'll go así. Entonces, eso para... Eso decir que lavarse las manos es como, es estoy como, diciendo que yo no tengo la responsabilidad nada más, ajá, ajá, totalmente, sí. sí. Yeah. Pero si digo the ball is in your court, eso es algo que, ok, eso tiene sentido porque te toca a ti, no es, no es algo que, ah, no, tú tienes que hacerlo porque no, pero depende del contexto, pero sí. La próxima es to pull someone's leg. Pero oh, your leg. Esto, esto suena muy como fantasma. <risa> la fantasma la parte de... con mi accidente. Ay, sí. 
Supposed Supposed legs. Legs. Alarle la pierna, pero como asustar, ¿no? Tal vez como asustar a alguien, ¿no? Como no. que otra persona, arrastrar a otra persona a que haga algo. Puede ser. Mm -hmm. uh, no, no sé. Eso sería literalmente que es. <risa> <Pero, ¿cómo? risa> No, pero neta no. Um, okay, eso significa to joke with someone. Pero yo estoy diciendo algo que no es la verdad. Pero esto es como, no sé, es como una mentira, pero no es algo que estoy diciendo en serio. Creo que es un poquito similar al sarcasmo. Entonces, si estoy yeah. diciendo algo que, ah, uh, Kelly, it's raining, um, you know, green water outside. Y dice, ah, oh, de verdad. No, no de verdad. Que, Fue de, una broma. De claro. verdad. Y, y el sol te está golpeando en la cara. <risa> sí, entonces, claro. si, si algo me dijo algo que yo creo que no es la verdad, pero no estoy exactamente segura, yo puedo decir, are you pulling my leg? Mm -hmm. Are you, como, are you messing with me? Mm -hmm. you play, yeah. Are you playing games? También, yo puedo decir, are you playing games with me? Mm -hmm. You playing games? What, you, what kind of games are you playing? Like, if I'm accusing them, I say, what kind of games are you playing? Mm -hmm. Like, you think I'm going to believe that? Pero eso es un poquito más informal. <laughs> okay. Pero sí. En, en Colombia tenemos mamar gallo. Eso es una expresión muy de la costa. Y que el día dije otra palabra prohibida. En Cuba. Ok, ok. Otra palabra prohibida en Cuba. Kelly está diciendo la, 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 la. No, no. Mi mamá. Deja que te diga la de Cuba. ¿no? Entonces, mamá el gallo es muy de la costa de Colombia. Y es eso como, uh, es que tú me estás mamando gallo. Y suena así, porque en la costa suenan muy caribeños. Ajá, ajá. Tú me estás okay. está mamando gallo. Ay, tú sabes cómo se dice en Cuba. Se dice coger para eso. Es como, tú me estás cogiendo para eso. En plan, en plan, en plan. Tranquila. Es como si estoy bromeando contigo, como dice Tamara. Te digo, tranquila, te estoy cogiendo para eso. Como, es una broma, no te, no te molestes. Sí. Sí, también yo puedo decir, oh, I'm just pulling your leg, calm down. I'm just pulling your leg. I didn't uh -huh. mean it, you know. Porque a veces es algo que, no sé, a veces personas dicen que, oh, para, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Como, estoy tranquila. Es una broma. Una broma. <laughs> Bromita. Just pulling your leg. <laughs> ok, otra expresión es to get cold feet. Get cold feet. Es como esta, cal calmarse. No. Esta creo que me la sé. Porque veo muchos, muchas series y muchas películas en inglés. Y es como arrepentirse o que te dé miedo hacer algo justo antes de. Ajá, exacto. Ah, exacto. Muy bien. <risa> <risa> que, que sirva que valga la pena pagar Netflix, hijo de madre. <risa> Literal. Sí, entonces eh, el significado dice to become nervous and rethink a decision at the last minute. Pero para mí esa expresión normalmente tiene que ver con una boda. No sé, es como uh, the groom got cold feet. He got cold feet, so he left her at the altar. Entonces normalmente to get cold feet es algo que yo puedo preguntarle a no sé, un amigo, si él está preparándose para su boda, y yo puedo decir, ah, are you getting cold feet? Are you getting cold, like, are you rethinking getting married? You know, normalmente. Pero sí, también se puede decir como, oh, I got cold feet before my presentation. Entonces, no sé, yo, eh, a veces como, ah, él se fue. He left because he had cold feet. Uh, porque si tiene miedo, es como a veces como ay, yo no voy a, yo no voy a hacerlo uh, entonces sí yo creo que normalmente tiene que ver con matrimonio, pero a veces algo, algo, o, otra situación 
Pero es algo que yo no digo normalmente. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy pensando en una boda. Ok. Uh -huh. Y normalmente en... No, puede ser la mujer también, pero normalmente yo pienso en el hombre. Pero okay. que es ser malo arrepentirse antes de la boda. No, pues que se arrepienta no, bueno. antes al menos de organizar las cosas, después de gastar claro. un montón de dinero. Exacto, exacto. Claro. Pero mejor así, no sé. La verdad es que yo no sé. Y cada vez que hablamos de relaciones en este parque, yo creo que <ríe> cambia <ríe> un poquito la conversación. Pero no sé, porque después... Y si tiene que divorciarse, eso o sea, también tiene que gastar dinero, tiene que pagar abogados, entonces yo no sé. Es difícil. Sí, sí. sí. Yo no sé. dudas, papito, <risa> haga antes de casarnos porque ya después es muy caro. Claro. <risa> y, pero yo creo que es un poquito traumática, ¿no? Si eso, sí, qué vergüenza. Con una boda, es, sí, exacto, es como, oh, sí, el frente de toda su familia y todo eso, es como, no, no. Sí, muy, muy fuerte. Sí, Exacto. como en Sex en Nueva York. Sí, adiós. Sí, sí, sí. En Colombia decimos echarse para atrás. Ah, ¿qué? Okay. En Cuba también. O he escuchado, okay. aunque yo creo que es más como de los papás, que dicen agallinarse. Agallin es como decir acobardarse. ¿Sabes? Porque las, ah. las personas que son cobardes son gallinas. Uh -huh. Entonces, a gallinarse. Pero creo que es una palabra que la usan más como en la generación de mis padres y mis abuelos. Uh -huh. Hoy en día, los jóvenes no creo que dicen eso. Es más, echarse para atrás. Uh -huh. También en inglés tengo esa connotación de, de gallinas. O sea, ah, where are you, chicken? ¿Qué significa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Chicken? Po, 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 po. Y también en la escuela yo, yo <ríe> recuerdo que personas <ríe> diciendo como ese, como, como un baile, como, ah, you chicken? Po, 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 po. Chicken, chicken. <ríe> es como, mm. gallina. Sí, pero para mí eso, creo, creo que sí, es también un poquito viejo la expresión, pero creo que todo el mundo entiende, pero sí. Pero sí. Ok, mm. otra expresión. Creo que tengo dos más. Eso es un poquito más de, no sé, creo que es un poquito más, no, no, no es una expresión vieja, pero to throw shade, throw shade. Es como hablar mal de alguien. Sí, sí, más o menos. Más o menos, pero un poquito más específica. Y Maribel, ¿qué piensas? Como inventar un chisme, pero un chisme malo, dañar la reputación de alguien, ¿no? Puede ser, pero creo que es la manera de, de hacerlo. Entonces, um, el significado dice to subtly insult or criticize. Creo que es como en inglés también puede decir passive aggressive, es, es un poquito como... Eh, no es tan obvio, es como mm. algo que yo voy a decir como, eh, por ejemplo, um, I could say, oh, she was throwing shade at her ex when she mm. posted a picture on Instagram with her new boyfriend. Y en los comentarios dijo, ah, ahora tengo un hombre alto. <laughs> Sí, sí, su ex fue un short king o algo así. Es como, es como, ah, I can wear my heels now. I can wear my heels now because I'm with somebody who's <laughs> proper height. <laughs> Eso es throwing shade porque no es directamente. Yo te estoy diciendo que ahora tengo hombre mejor. Mm -hmm. y... Claro. Ya, yeah, pasivo, pasivo, agresivo. Me encanta. Exacto, exacto. Te, te encanta. O sea, <risa> no, pero es que es, es una buena forma de insultar sin tener que, ¿sabes? Más o menos. Ay, Maribel no está de acuerdo. <risa> sin pelos en la lengua. <risa> bueno, es verdad. Es como una indirecta. No está, es como una indirecta. Mari, Maribel no está throwing shade ahora porque ella dijo directamente Kelly no muy bien Mario el opuesto sí. no, en, en Colombia creo que decimos es como tirar 
como ella le está tirar. tirando o tirar pullas. Eso. Ah, tirar Eso. pullas, tirar. Sí. En Cuba también. Estás tirando pullitas en el estado. Eso en el estado. Gente publica un estado, como dice Tamara, con algo. Entonces, uh, le tiro una pullita a no sé quién y así. Sí. <risa> sí. O una tireta también. ¿eh? Sí. Aunque no tengo ni idea qué significa pulla. Pulla sí. es como. Es eso mismo, un comentario pasivo-agresivo, ¿no? Sí, pero me pregunto si puya solito significa algo, pero no sé. Ah, no, yo no sé tampoco. Sí, pero sí tirar puyas. <risa> ok, entonces la última expresión que tengo. Ride or die. Eso se refiere a una persona, a una persona. Ride or die. I could say, uh, he's my ride or die. He's my ride or die. Oh. Una persona. Es como, acabo de escuchar una canción que se llama así. Pero no sé lo que significa. ¿Cómo <risa> 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 estás escuchando? Dios mío. Es como... Hmm. Como, no sé, como mi mejor amigo, mi hermano del alma. Algo así. Mm. Más o menos, más o menos. Mm. Pero un tipo de amigo específico. No necesariamente solamente mi bestie o algo así como mi mejor amigo. Porque sí, a veces tenemos mejor amigos, pero sí, a veces sí es, es la misma persona, pero no todo el tiempo. Es, es como ese por el que te haces matar. Como que en las buenas y en las malas. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque a veces tenemos amigos que, no sé, es como, yo no voy a llamar eh, a, no sé, una amiga que no... Hmm, estoy tratando de describirlo sin decir algo que no, no, que es ilegal, pero... <risa> ¿Cómo? Yo creo que si estoy diciendo que... Eh, alguien que yo voy a llamar si tengo un problema que algo que yo no voy a decirle a nadie, nadie más, ¿no? Um, él es mi ride or die. Entonces, pana hasta la muerte o fiel hasta la muerte. Um, pero eh, significa que if I have to bury a body, that's the person I'm going to call. Algo así. Yeah, uh -huh. <laughs> yeah ok. Pero mi amigo el tiene... Sí, sí, exacto. Pero... Sí, porque si sí, yo tengo amigos, pero si yo tengo un problema, un problema bien mal, es como hay, hay, hay amigos que sí, yo voy a llamarle, pero otras que no, porque mm. yo, yo sé que no, no pueden hacer nada o no sé. Pero, pero sí, yo creo que normalmente significa mi mejor amigo, pero también puede ser un, un novio o novia. Porque creo que la, la, la canción, no sé exactamente Kelly que um, está hablando de, de la canción, um, yo creo que en, no sé si, no sé si en los noven, las noventas, no, no me acuerdo exactamente, pero creo que había una canción Ride or Die Chick, My Ride or Die Chick, pero eso significa que eso es como mi novia, es como She's My Ride or Die, ¿sí? Uh -huh. Otro más es como my main chick, porque a veces si un hombre tiene uh, más de <ríe> una novia, sí, es que, como si ah, okay, sí. <ríe> es como ella es mi ride or die. She's my ride or die chick. So this is my main girl. She's the one. This is wifey. Wifey es como marido, creo, pero es algo que no necesariamente está en matrimonio o algo así, pero es como... Eso es mi, sí, mm -hmm. más fiel, creo. Pero no, 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 no sé, eso tiene un significado un poquito de, de barrio, porque yo no voy a decir eso en mi trabajo. Mm -hmm. Ah, es my writer die, yeah. is on the phone. No, 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 yo no voy a decir eso. <risa> Pero eso sí, tiene, creo que tiene significado de, de la calle. Es como, ah, ok, es my writer die. Sí. En Medellín mm. es el parcero, parcero del alma. Uh -huh. O pana también. Uh -huh. Pana, parcero del alma. Parcero, parcera. Uh -huh. 
pero creo que no hay una con el sentido de que sea la pareja es más como uh -huh. el amigo que está en las buenas y en las malas no, creo que en el contexto de, de una pareja eso para mí no es algo que yo quiero hacer no, yo, no quiero ser a ride or die chick porque para mí eso significa que no, no estamos en una relación de verdad para mí, eso es como es como mm, estoy diciendo que sí, eres importante pero pero, <ríe> solamente hay un pero, ¿no? porque si no, yo puedo decir que, ah, es mi marido <ríe> es mi esposa <ríe> ¿sí? Uh -huh. pero si yo no soy yo no soy esposa, entonces Sí, right por... or die. eso no tiene no tiene sí. significado de, de, de verdad para mí, pero sí, es mm. tiene sentido. Ok, so le puedes decir la like verdad a alguien, pero que es tu pareja, pero igual puedes tener más parejas. So es como si sí, tú eres la mía, pero igual tengo otras. Ya. Yeah. A veces oh. sí. Ok, ok. No necesariamente, no necesariamente, pero para mí suena así porque es como ok what makes me your ride or die chick if there aren't any others like why am I the ride or die mm -hmm. why do I have this label entonces para mí no tiene sentido es algo que yo puedo decir ah you're my girl yeah you're my girl no but you're my ride or die you you're my main chick you're my number one si soy número uno <laughs> hay, hay otros ¿Cuántos? números Claro, ¿cuántas están en la lista? <risa> Número uno, ok, pero de, sí, ¿de cuántas? Exacto. Entonces, sí, ya esa es una, una alerta. Ya. Yeah. <risa> exacto, exacto. Pero, pero sí, fue, creo que fue una expresión un poquito más eh, de las noventas o no sé. Mm. Pero creo que a veces todo el mundo entiende que, que está diciendo que sea, mm. ah, es mi ride or die. Creo que, no sé si um, han escuchado de la película Thelma and Louise. Es una película, es, es vieja, yo creo. Pero fue de, de dos mujeres y yo no sé, creo, yo no sé, es como, es película vieja. Pero yo sé que había dos mujeres, um, no sé, como, no necesariamente un viaje. Yo creo que fue algo ilegal que pasó antes, pero están en su carro. Em, no sé, em, en un viaje del, 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 del país, pero fue como, creo que al final <ríe> ellas estaban en el carro y em, no sé cómo se, decirlo en español, pero they drove off the cliff o algo oh, así. Como oh, que yeah. faltaron por el precipicio. Uh -huh. Sí, creo. No sé exactamente por qué, mira una película vieja. Entonces yo creo que eso es, esa, esa expresión viene de esa película como ah, You're My Ride or Die, We're Gonna Ride Together, o también Bonnie and Clyde, yo creo, como una yeah. pareja. Bonnie and Clyde porque <ríe> ellos están haciendo cosas um, afuera de, <ríe> de la ley. <ríe> Exacto. Entonces eso es, eso significa que sí, estamos haciendo algo que sí, es, es posible que vamos a morirnos, ¿no? Es como, pero de, en ese sentido es como, podemos hacer cosas peligrosas conti um, contigo. Yo puedo, yo puedo hacer cosas peligrosas contigo porque yo sé que uh, tú vas a hacer, tú vas a estar conmigo uh -huh. durante todo eso. Entonces yo creo que ese, esa expresión viene de películas así, uh -huh. con gente criminales, pero no sé. Ok, <risa> todo de... criminal. Todo criminal. <risa> sí, sí, sí. Entonces, gracias, chicas. Gracias por eh, jugar <risa> conmigo hoy con las expresiones. Y has, um, o han ap aprendido expresiones nuevas. <risa> sí. Sí, todos están muy, muy interesantes, sí. Uh -huh. ¿Y cuál a mí me gustó. Favorito? Cut to the Chase. Estuvo muy buena. Cut to the Chase. Mm -hmm. Sí. Me gustó gran. también, sí. Es, es, no, nunca la había escuchado y me, me gustó. Okay. La, la voy a usar. Tengo que decir que 
me decepcionó que no hubieran expresiones con comida. Porque nosotros tuvimos <risa> muchas con comida y no hubo ni una. Sí. <risa> Yo quería verdad. saber qué significa boniato en, en Estados Unidos. Sí. <risa> Yo creo que mi favorito es Throw Shade porque para mí es algo que yo estoy pensando en algo que eh, eh, tiene gafas del sol. Es como... Algo así. Eso pero, también estuvo buena. Sí. <ríe> pero me gusta eso porque es como yo puedo decir mm, Shade. I can say that. And todo el mundo sabe que es algo que es insulto, pero, <ríe> pero sí. eso me gusta. Yo creo que eso es mejor de decir passive aggressive, eso no me gusta. Yo creo que eso tiene mala connotación, pero otro shade es un poquito más chévere. Es como, ah, ok, qué okay, cool. <ríe> Super. Pero bueno, gracias chicas. Gracias a ti por compartir. Gracias, Tamara. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. I hope you enjoyed that conversation with Maribel and Kelly. This has been such a fun series that we've been doing uh, on guessing these different phrases. And I hope you got to learn uh, some new phrases that you can use in your next Spanish conversation. And if it's something that you struggle with, if you really have been learning Spanish for a while, but you haven't really got to that place where you've been able to have a conversation in Spanish, I invite you to download our free Spanish conversation guide. Uh, it will give you the most common questions and answers that you will be asked and you want to be prepared to answer uh, when you're having a conversation with someone in Spanish or meeting them for the first time. So this guide goes really in depth to help prepare you if you don't even know how to start a conversation and all you know how to say is, hola, como estas? Uh, this guide will help you get past that point, uh, past that awkward point where you just have to say, hablo un poquito español, like I only speak a little Spanish, right? Um, we'll get you past that point to actually learn how to ask and answer some of the most common questions that are asked in a conversation with confidence. So if you go to SpanishConversationGuide.com, you will be able to uh, get the uh, free conversation guide so that you can learn how to start your first conversation with anyone you meet in 30 minutes. So I hope you enjoy that free conversation guide. And don't forget that if you would like the transcript of this episode or any other other episodes of our podcast, go to learnspanishconsalsa.com slash support uh, to sign up to be a show supporter. And I hope, as always, that something that you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.